വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എയ്റ്റ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാലഘട്ടത്തിലെ പെമ്പിള്ളാരുടെ ആരാധന കഥാപാത്രം നല്ല പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരയിക്കാറേയില്ല ഇന്ന് കരയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിവാഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യകാല പ്രണയമൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി കാര്യം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമതൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ടൈം കൊടുക്കില്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും എന്റെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പാട്ട് പൊന്നി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും പൊന്നി നദി പാക്കണമേ എന്റെ പപ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ആയി പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ പറ്റി പപ്പ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ആവാൻ വേണ്ടി നല്ല ജോലിയാണ് അല്ല പ്പ ഈ ലേഡീസ് ഓൺലി ബസ് ഓട്ടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ പപ്പ ഓഹോ വെള്ളമേലെ ചൂടി സാന്താക്ലോസ് ആടി വരുന്നേ സാന്താക്ലോസ് ആടി വരുന്നേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ തളർത്താൻ പലരും പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തളരണമോ വളരണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിനിമ ഫീൽഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് അവര് പല ഫംഗ്ഷനും പണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് മണിക്കുണ്ട് അച്ഛൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയായി എത്തി കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ നടൻ ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റിൽ വിന്നർ പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് പ്രസൻസ് പൊന്നഴകിൽ പ്രിയ താരങ്ങൾ സ്വാഗതം മണിക്കുട്ടൻ താങ്ക് യു ശരിക്കും ഞാൻ മണിക്കുട്ടനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചത് മറ്റേ കൊച്ചുണ്ണി അല്ലേ എന്നാണ് അന്ന് മണിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ കഥാപാത്രം എത്തുന്നത് ഞാനൊരു മോഹൻലാൽ ലാൽ സാർ ഫാൻ ആണ് ലാലട്ടൻ ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പഠിച്ച എം ജി കുളം അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കോളേജാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഫിലിം ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു ഫിലിം ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചിട്ട് കോമേഴ്സിലെ ഹെഡ് ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം വേറെ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനൊരു ഫിലിം ക്ലബ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുന്നിൽ സിനിമകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആക്കി അവർ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അല ഫെസ്റ്റിവലിനെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായ അല ഫെസ്റ്റിവലിനെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം മാവലിക്കരക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാനും മാവലിക്കരക്കാരൻ തന്നെ കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ മാവലിക്കരയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരായി അത് കണ്ടിട്ട് കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഈ കൗമാര കാലത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ അഭിനയിക്കാൻ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ക്രീനിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതിലൊരു ചെറിയ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ കിട്ടുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അത്ര കള്ളലക്ഷണമുള്ള ഒരാൾ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം വീട്ടുകാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് അന്ന് കിട്ടി അതിലൊരു നാല് എപ്പിസോഡ് എട്ട് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിനയ മികവ് കണ്ട് അതൊരു നാല് എപ്പിസോഡായിട്ട് വെട്ടി കുറച്ച് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കറിയില്ല ഈശ്വരശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഭാഗ്യം അതൊരു കാണാത്തൊരു ശക്തിയാണ് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ അതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തരേണ്ടത് അത് പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ തന്നു നാല് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പത്തായി ഇരുപതായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എപ്പിസോഡായി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എപ്പിസോഡ് ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ കായംകുളം കൊച്ചിനായിട്ട് ജീവിച്ചു
ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ചെറുത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല പഠിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്പോൺസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു എൻ്റെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർക്ക് ശേഷം ഒരു മകൻ ഞാനാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഈ മകനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവനൊരു ജോലി കിട്ടുക അതിലൂടെ വീട് എല്ലാവരും ജീവിതം നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ സീരിയലെന്ന് സിനിമയും സീരിയലും അന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ അത് കിട്ടാതായപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുക പഠിച്ച് ജോലി എടുക്കുക എല്ലാ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുബായിലോ എൻ്റെ അങ്കിളൊക്കെ ഖത്തറിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അങ്കിളൊക്കെ പറഞ്ഞു നന്നായി പഠിക്കുക അവിടെ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോവുക കുടുംബത്തെ നോക്കുക അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാരെയും പോലെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബോസിന്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകരായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മണിക്കുട്ടൻ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഒന്നുകൂടെ സൈലന്റ് ആയ ഒരു ഫീലാണ് തോന്നിയത് ആ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇതിന്റെ ഫെയിമിനെ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പണ്ടേ സൈലന്റ് അതെ അതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ബഹളവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സി ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോയി പാട്ട് പാടുക ഡാൻസ് ചെയ്യുക അവരെ കാണാനായിട്ട് പോവുക നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ പ്രേക്ഷകരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൊച്ചുണ്ണി എന്ന സീരിയൽ കഴിഞ്ഞ് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു നാനൂറ്റി അമ്പതോളം ആയി ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ അപ്പോൾ ചാനലുകളായിട്ടും നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് എല്ലാ ചാനലുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആക്ടറായിട്ട് മാത്രമല്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് സി സി എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ പ്രോഗ്രാം ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ജഡ്ജായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ ഈ സി ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല ഇനി ആവശ്യം നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വീടിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഇനി വന്നിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം ഇനി സിനിമകൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മാറിയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മണി പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ സ്പടികത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ അപ്പന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മാല മുക്കിക്കളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇന്റർവ്യൂന്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇല്ല പൊന്നി എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് നമുക്കൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ മണി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാമ്പത്തികം നമ്മൾ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സമയത്തെ സീരിയലിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഒരു ദുബായിലേക്ക് അന്നത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷ പോലെ അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്റെ ഫാദറിന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജോലി കിട്ടി ഓക
സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലെ സ്ട്രഗിൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ ഈ തമിഴിലൊരു പാട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു വരികൾ ഞാൻ പറയാം ഉളിതാങ്കും കൽക്കൽ താനെ മൺമീത് സിലയാകും അതായത് ഉളിയുടെ വേദനകൾ താങ്ങുന്ന കല്ലിനെ ഒരു സിലയായി മാറാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റേ ബോയ് സിനിമയിൽ വലിതാൻ വെട്രിന്റെ ഗസിയമേ സി എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വെൽക്കം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാതരം പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് വരുന്നു ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് കാണുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമുക്ക് പല ലൊക്കേഷനിലും നമ്മൾ അഭിനയം ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രപ്പോഷനായിട്ട് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ പ്രപ്പോഷനായിട്ട് അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു അതായത് ഞാൻ പറയും അതിനിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവം തന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം സി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലതും പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തതും താടി കൊള്ളത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ എഫേർട്ടല്ല നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ തളർത്താൻ പലരും പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തളരണമോ വളരണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ആക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഡാൻസ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഫൈറ്റ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നാൽ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മണിക്കുണ്ടി ഇങ്ങനെ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് പറയുന്നത് ടീസ് ചെയ്ത് കരയിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടടി പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല മണിക്കുട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്റെയും കൂട്ടുകാരി പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരയിക്കാറില്ല ഞാൻ അവളോട് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് മണി സ്കൂളിലും അപ്പം കോളേജിലും ശരിക്കും അവളെ ആ പേര് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കരയിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നു നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലായാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കൊരു വികാരമാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുണ്ട് തൊട്ടടുത്തതിന് ഒരു മുസ്ലിം ചർച്ച് ഇത് ഈ പറയുന്ന മോസ്ക് ഉണ്ട് ചേർന്നൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഒരു ഗണപതി കോവിലുണ്ട് അതിനടുത്ത് ഒരു രക്തസാക്ഷി കൊണ്ടുപോകും ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഈ ചർച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുശേഷം ഈ മോസ്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒന്ന് കൈ വയ്ക്കും ടെമ്പിളിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ബസ് അത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് ഈ ബസ്സിൽ ഒരുവിധമുള്ള എൺപത് ശതമാനം പേര് ഈ റെസ്പെക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് അവിടെ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ വേറെ വേർതിരിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലും പോകും അമ്പലത്തിലും പോകും പറ്റി പറയാം ഭീമാപള്ളി അവിടെയും പോകും നമ്മളപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥലം ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ സ്ഥലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നൊരു വികാരം നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ അന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിലും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു മണി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഞാനൊന്ന് കോൾ എടുത്തോട്ടെ ഹലോ ആ കേൾക്കാമോ ആ നിങ്ങൾ മണിക്കുട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ മണിക്കുട്ടൻ നിങ്ങളോട് എത്ര വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആളെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സത്യമാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് കളിയാക്കും അല്ലെ കളിയാക്കി കരയിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് താങ്കളുടെ പേരെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര
ഇത് മണിക്കുട്ടിന്റെയും എന്റെയും കോമൺ സുഹൃത്താണ് ഗായ ഗായ ആ മണി പറയാണ് പെമ്പിള്ളാര് സാധാരണ മണി കരയിക്കാറില്ല എന്ന് സത്യാണോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഗായ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പലരും എന്നെ വായി നോക്കും എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് എന്തൊക്കെ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധ നേടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിന്നെ കരയിപ്പിച്ചേന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികാരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണിക്കുട്ടി നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഗായിക്ക ഗായയുടെ ചോദിച്ച അന്ന് പാടി ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ എന്നെ സ്വല്ലും ആ പാട്ട് നന്നായിട്ട് അല്ല ഗായ ഇപ്പൊ കേട്ട ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള കാണില്ല നീ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് കേട്ടാ മതി മണിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ എന്നെ ആ സമയത്ത് ആരും നോക്കിയിരുന്നില്ല ഇവരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു അല്ല സീരിയസ്ലി സത്യമായിട്ടും കാരണം അന്ന് കോലം വേറെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് കാണിച്ച ബഹളങ്ങളായിരുന്നു ഈ ആർട്സ് ക്ലബിന് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ മണി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും താങ്കൾ അന്ന് പാടിയ പാട്ട് അവർ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ലേ ആ ഞാൻ അതാണ് സി അതിൽ എന്തെന്നറിയുമോ കാര്യം പൊന്നി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി ഇവരെ പേര് വെച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ പാട്ട് പാടും ആ ഈ ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഈ സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിമൻസ് കോളേജിലാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഈ വിമൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ലേഡീസ് ഉള്ളി ബസ് ഉണ്ട് ഈ ലേഡീസ് ഉള്ളി ബസ് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും മറ്റേ എസ്കോട്ട് ബൈക്കിൽ പറ കാരണം അതിലൊന്നായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ബൈക്കിൽ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്കിന്റെ ബൈക്ക് അതിലൊന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലെ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പപ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഈ ബസ്സും അല്ല വേറെ ബസ് അതായത് ലോങ് ബസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ചോദിക്കുമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്താ ആവണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ പപ്പടുത്തു പപ്പ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ആവാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതന്നെ അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് നല്ല ജോലി ഇടാ നീ ടെസ്റ്റ് എഴുത് കാരണം ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി ഗവൺമെന്റ് ജോലിയല്ലേ സെറ്റിൽ ആവും അപ്പൊ രണ്ടും അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ലേഡീസ് ഉള്ളി ബസ് ഓട്ടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓഹോ അത് ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ അപ്പൊ ലേഡീസ് ലേഡീസ് ഉള്ളി ബസ്സിൽ പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണം അന്ന് അത് ആ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള സുന്ദരിമാരല്ല ആ ബസ്സിലുണ്ട് ആ ബസ്സിന് ചുറ്റും ഒരു പത്തമ്പത് ബൈക്ക് എപ്പോഴും എസ്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഈ പറയുന്ന പോലെ കാരണം നമ്മൾ ഈ അന്നത്തെ പഞ്ചാരി ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ കാലം വായി നോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയുള്ള വായി നോട്ടമാണ് നമ്മുടെ കമൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടേത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഈ സമരമൊക്കെ വരുമല്ലോ വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഈ ബസ്സിന് മാത്രം ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവരെ താണ്ടി എം ജി കോളേജും വിമൻസ് കോളേജും കുറച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മെയിൻ വിമൻസ് കോളേജ് രണ്ടു മൂന്ന് വിമൻസ് കോളേജ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാത്തതാണ് അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ ബസ് അതെ അതെ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ദൂരമല്ല വായി നോക്കുമ്പോ ഇതൊരു ദൂരം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേ ഈ സ്ഥലം എത്തി ഓ എത്തിയ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ദൂരം അത് നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ദൂരം ഒന്നും വരില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പാട്ടുകൾ അവർ ഓർത്തിരിക്കാൻ കാര്യം എൻ്റെ പാട്ടിൽ ഞാൻ അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ പൊന്നിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ പൊന്നിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാട്ട് ഈ പാട്ട് പൊന്നി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും പൊന്നി കക്കപോലെ സെക്കസവപ്പി നെഞ്ചു വിരുടി രക്ത സുഴച്ചി ഒട്ടിരുടി അന്ത നാനും മഴകിനില്ലേ ഇതിലൊരു പൊന്നിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് തന്നെ പാടിയത് ഈ പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ കാരണം ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാള് ലൈ
സാന്റ ക്ലോസ് ആടി വരുന്നേ സാന്റ ക്ലോസ് ആടി വരുന്നേ ഓണത്താറാടി വരുന്നേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈതപ്പുര സാറിന് പണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പാടിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ എന്നുള്ള പദവിയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് നടക്കാനാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ വിവാഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊന്നിയൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല വന്നൊരു സീരിയസ് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി അതായത് ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സീരിയസ് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി വന്നു ആരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമതൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ടൈം കൊടുക്കില്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ കല്യാണം സീരിയസ്ലി കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രണയം സുന്ദരൻ സുമുഖൻ അത്ര സൽസ്വഭാവി അല്ല പൊതുവേ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭയമാറിയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല സ്വഭാവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ആദ്യകാല പ്രണയമൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാം കാരണം അപ്പം സി അത്രയും നല്ലൊരു പ്രണയമൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു രീതിയിലും എന്റെ എന്റെ റിലീജൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല കണ്ണുകടിച്ച് പ്രണയിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒന്നിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് അവരെയും കുറ്റമല്ല എന്റെ കുറ്റമല്ല അത് സാഹചര്യം അതിനുശേഷം അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രണയം എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഈ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് അന്നത്തെ പ്രണയം ഇന്നത്തെ പ്രണയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് അവരൊക്കെ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും നോക്കടാ പാവം നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നല്ലോ ഷോ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് നമ്മളതിന് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല അവരെ സ്നേഹം മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു പ്രണയം മേ ബി ഈ ലിവിങ് ടുഗതറിലോട്ട് പോകുന്ന ചില പ്രണയങ്ങൾ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളത് എല്ലാ ഇങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടാ കൊള്ളാമല്ലോ നീ സൂക്ഷിച്ച് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ അതല്ല നാളെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പണി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ തെളിവ് ഏ അപ്പൊ സി നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ അതിൽ ഭംഗി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ടൊക്കെ പോണ കാണുമ്പോ അയ്യോ എന്ത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് നിങ്ങൾ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത് കാരണം യാതൊരു വിധ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ള പ്രണയം അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജോലിയായാലും നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്ന ആളായാലും ഇപ്പൊ ഏത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രണയം എന്നുള്ള ഒരു വികാരത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ തെളിവായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്ത വരുന്നത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഈ ജോലിയാണ് അവരുടെ ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജാതി മത ചിന്തയില്ലാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്ന് പറയണം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നല്ല പ്രണയം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മണിക്കുട്ടിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊരു വിവാഹ ആലോചന പരസ്യം ചെവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ചെവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ റെഡി ആണ് നല്ല പ്രപ്പോസൽ അപ്പം ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഒന്നുമില്ല ഇനി ചേട്ടൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് തോന്നണം എനിക്കൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ സി ഇന്നിപ്പം ഭാര്യ എന്നല്ല ജീവിത പങ്കാളി എന്നാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് അപ്പം അതാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ജോലി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് സന്തോഷപ്പെടുത്താം സന്തോഷം മാത്രമല്ല വിവാഹ ജീവിതം സങ്കടങ്ങളുണ്ടാവും ഈ സങ്കടങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും പരസ്പരം ഇതായിട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞേ അതെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നം പക്ഷെ ഇത്രയും ഗേൾസ് ഫാൻസ് 
പിന്നെ അപ്പോ പിന്നേക്കും പിന്നീട് വീട്ടുകാർക്ക് എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ എന്റെ മാത്രമല്ല പൊന്നിയുടെ എന്റെ വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എയ്റ്റ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ